其实我差不多这一年多，快两两年啊，就是跟呃政治的这种啊接触比较多啊，然后你会反对，就是呃他们在解释政、解释历史上啊，尤其是执政者，他们在解析政治人物在解释历史上，完全是呃。对他有利的，啊，站在他有利的角度，因为我以前就看过非常台湾，呃，的现代史的部分嘛，因为我以前拍过台湾现代史，所以我就想用一种方式，就是呃，所谓最好的时光，其实在每个时代都不是他们讲的那样，有一些人物，有些发生的事情，它虽然是不是很长的一个故事，但是基本上都可以呈现出那个时代的。真正的意义这样，所以才会呃有这样的一个想，有一个结构跟拍法。所以我就，而且我的是第一段啊，一九六六年，一个是呃黄文英的那个一九一一年，一个是呃彭文淳的。彭文淳的其实他他们两个都是第一次拍，第一次当导演。彭文淳的呢是呃本来是差不多一九八零年左右哈，八、哦、零年代的。然后刚开始的三段故事基本上是我们有一个主题，就是每个人根据自己的成长经验里面哪一段认为最好的时光，然后拍，然后提出来这样子啊、哦。他们两个也很忙，到最后就是到十二月左右的时候。去年的十二月的左右的时候，他们都认为，大家开个会认为不适合拍的。后来这样子以后呢，我就呃，等于是十二月中我忙完那个政治上的事情，就是国会选举完了以后，我开始呃准备要拍这个片子，我就重新思考这个结构啊，才会把一九八零年改成二零零五年啊。那这个实际的更改，一方面也是根据呃。舒淇的演员的状态，因为我我感觉舒淇拍完《千禧曼波》以后，可能现在不是那么容易啊，所以我就跟他聊了一下。六十口，还是五十？第一段是因为跟我的呃经自己的经验有关系嘛，是我自己的一段当兵前的过程呢、啊。那第二段一九一一年呢，呃。是我决定的。一九一一年，其实前面一九六六年、一九一一年，它基本上跟台湾的历史有很大的相关啊。因为一九六六年是中国大陆文化革命，然后在台湾基本上是封封闭的啊。然后第三段二零零五年呢，也是呃决定现在，是因为我感觉呃这三段其实跟台湾的呃整个政治背景有相当大的关系，但是我并不想在。剧情的结构里面摆下这个呃，这个政治的这个呃 information 在里面，因为二零二零零四年，呃，总统大选之后还是呃独派，啊、呃，等于是民进党等于是他们取得政权，但是这个过程把台湾撕裂成两半，就是族群撕裂啊、呃，所以呃。我是整个的想法是在台湾这件事情上，但是完全表达在情感上。那第二段一九一一年的这一段呢，是根据，呃，因为这样的爱情是一个自由梦嘛，就等于是男的一心想外，一心想回到中国大陆去参加革命，所以在情感上他没有办法，呃，跟这个异蛋有一个结果这样。当然，他会一下你会想到跟我以前电影的关系嘛？但是实际上，你不会这样去思考怎么怎么呃结构或怎么拍摄啊。呃，丰贵来的人是因为有一段是发生在旗津嘛，就是我后来我前面拍的那个场所也是那个地方啊，丰贵也是那个地方。但是那个地方是因为那个。是我的记忆，我住在那边半年，所以那个时间当然当然是 double 的啊。因为第一段我只拍了六天啊，因为非常赶，所以呃，你要面对这样的内容，你就会非常快，想用什么样的快的方式来表达这样
。那第二段，因为你拍过《海上花》，你对呃同样的年，几乎同样的年代的在台湾发生的状况，其实你呃处理起那个古装来是非常非常比较成熟啊，所以比较容易。啊、我们只是呃找到这次是用实景而不用搭景来拍。所以第二段也拍了不长，拍了十二天啊，就是就是第二段拍了十二天。第三段呢，就是二零零五年我拍了三四十天，我说的是 shooting day， 三四十天。主要对我来讲，现代反而是最难，因为那个距离感、距离的问题啊。然后你可以选择的东西太多啊，场景各种东西啊，所以它的决定就比较比较慢，而且比较犹豫。我拍完剪出来第三段其实是有差不多将近九十分钟，最后才把它剪成四十分钟。一九一一年是我当兵前嘛，那时候喜欢在 s l o t 店撞球，然后你知道那时候的 s l o t 店台湾是很多，因为他不需要 license 那时候，那很多呢，那那些小姐其实工作的机会不多，所以在那个场合就很多小姐在做，我们叫球婆，球婆啊叫球婆，其实就七分小姐，他们是随时移动的啊。那时候我就写了一封信追一个女孩子啊，结果她就是像剧情一模一样了。她看我，她没感觉。我在去的时候她已经不在了，另外一个人看了。她说她很有感觉，然后就跟她通信这样。我去当兵了就跟她通信。后来放假回来找她找不到，找不到就一个地方一个地方去这样，去找到她，找到她已经没时间了，我又坐车赶回部队这样。那后来呃。到我退伍考上大学以后，我写了一封信给他，他回了一封信给我，我再写一封信给他，他的未未婚夫回我一封信，<笑>他已经快结婚了，所以就停止。你嗰啲系等佢报对，搞掉。然后第一段呢，因为他的呃，台湾是是因为冷战嘛，啊，冷战，一九五零年以后开始冷战，冷战台湾是跟美国的关系非常密切，所以我们小时候常常听到一些呃，像撞球间里面会有美军的电台啊播放美国的歌曲，然后我们对外面的世界其实完全不知道，尤其中国大陆，其实中国大陆在文化大革命，我们完我那时候完全不知道啊。所以反反而变成一个很纯净的一个空间。其实第一段的地点高雄那个旗旗呃高雄高雄其实就是那个一个离岛一个小小的要做渡轮这样，这个时候叫旗后，这个地方因为我在那边呃考大学的时候在那边住了将近半年。考大学之前，在那边准备功课，想考大学，其实没有了，每天都在玩，每天都在打架，所以没考上啊。所以那个印象是非常深的，常常来来去去。然后其他地名在以前呢，其实呃，我拍这个最好的最最好的时光的时候，是因为我出了四个 DVD， 就是《风贵恋恋》《童年》跟呃《东东》。然后我一个朋友帮我写了一个啊介绍，因为他他也是参加过这样的一个时间哈、啊，然后他写的就是最好的时光，他认为不但是这个电影是一个最好的时光本身，而且对台湾而言，我电影呈现的台湾这部分也是台湾的最好的时光，也是台湾的最好的时光啊。它里面有提到一个我感觉是很有意思，就是以前是有距离的。啊，常常在车站，常常送别。你要去北部，其实没那么容易。现在坐飞机一个小时，高速公路三个多小时，所以所以那个距离感已经没有了，所以整个那个时代是回不来的。所以他说最好的时光，意思就是那个时候已经不会再回来了。
，中间这一段基本上是，因为你知道易旦他基本上是呃，做到一个程度，他是从小被被买，熟就是呃付一笔钱，然后买进来。来进来开始训练，差不多十岁左右啊，十十岁左右开始，开始以后训练他们的技术、技艺种种。到一个年龄的时候，他们其实就要嫁人的，啊，就你可以安排自己嫁人、赎身出去啊。那他到最后是没办法嫁人，因为妹妹本来妹妹起来以后，她就嫁，她就可以离开，可以赎身嫁人。但是妹妹怀孕了，被别人娶了。这是他的自由梦了，然后还有就是他喜欢的对象这个人呢，基本上张真是向往、喜欢革命，啊，就是台湾那时候的知识分子，因为是日本统治的时代，所以他们一心向往的外面，所以这个情情感注定是呃不行的。啊、每个他向往的也是一种自由，因为台湾受到日本的批判。会选择默片，他基本上就是没有时间让他们去练这个呃那个时候的语言，就是其实是很古老的汉语啊，古汉语啊，就是虽然是闽南话是古汉语，没有时间练习，所以是用默片。那拍默片呢？我知道一般的默片的形式，我是其实蛮清楚，就是你要有非常清楚的表情啊，那基本上对白是尽量少。然后用所有的行为来来解释这样，但是我并不想，我还是照我呃喜欢拍的方式啊，然后就是他们还是有对白啊，他们的对白还是在讲我规定他们要讲的事情这样。上面其实我在剪剪剪接的时候，试图放，我又我试过很多种音乐，发现都不行啊。它很奇怪，因为它没有声音，你用你用你用其他声音进去就很怪，包括呃这种环境的声音都不行这样。我后来呃就找我一个朋友啊，他是钢琴家，他看了这个片子以后。他等于是即兴的，啊，完全凭着感觉这样弹。那这个感觉弹的基本上，他有一点像在跟这个影片在对话，他自己的一个心情跟他在对话这样。我感觉这样是比较对的。后来放进去以后，果然就是有用。大道城基本上是呃，台北就是淡水河，它是英法联军，英国跟法国联军打败清朝以后开放的五口通商，其中有基隆的港口啊，那基隆港口从进来，然后经过呃淡水，淡水也有啊，淡水淡水港，然后一直经过淡水到大道城，大道城那时候是呃几乎所有的做茶的啊。呃，完全是外外商经营的啊，每一个国家几乎都有，所以那个地方是最蓬勃的。找的我们找到那个古仔也在那个地方，那个超过差不多七十年以上的，呃，不止七十年，快八十年那个古仔也在那个地方。因为我感觉呃，其实人的情感的方式其实是受着那个整个时代的影响嘛，啊，每个时代它有一个。气氛啊，这个时代影响，而且在中国中国人里面，其实呃，就像张爱玲说过的，就是我们出生就活在别人的眼光里面啊，所以中国人会讲究做人嘛，人是要做出来的。其实每个时代的变化都非常
有一个形式的啊，你你是被这个时代所宰制的，你没办法脱逃的啊。呃，到现代我感觉比较有趣的就是，现在是情感的方式是相反的，就是先接触啊，很快就可以有身体上的接触，然后才开始整个想念、整个情感才开始啊。跟以前呃，一九一一是中法时代，那时候跟海上花差不多，是没有男女没有交际的场合的啊，所以对爱情的追求追逐还是在那里面啊。第三段主要是呃，根据现代的一个女孩子，网络上的一个女孩子，呃，那她，我公司另外一个年轻导演，他把她当女主角在拍，拍她拍一部电影啊。那我知道这样的一个背景，我感觉很有，很有很有意思啊。她是一个，她是一个呃，才二十岁啊，才二十岁。她在纽约学过摄影。然后他喜欢喜欢摄影，然后他们用 Lomo Lomo 相机自己拍，呃，然后自己造型啊、呃，然后上网，现在都是这样上网，然后他们才喜欢，就是在写一些文字在网络上，他们常会自自我介绍，啊、呃，那每个时期的自我介绍都不太一样。我感觉他的背景很有意思，因为他本身他就是这样里面的吧，早早产儿啊，然后心脏有问题，然后右眼快盲掉了，然后还有癫痫症，他随时要吃药，所以我感觉这是很有比较蛮，呃，放在他身上是，而且他本身就是呃双性，啊，他又跟女呃有女朋友，然后又跟男的这样，所以我感觉他是一个呃，而且非常聪明。而且他他会做做音乐，所以这个背景完全是呃根据根据他的背景，在在回到书籍的身上再调整的。台北呢，其实呃。我们通常看，可能台北它是非常复杂，每个区域的状态都不一样，每个区块啊。然后我选择这次就是选择呃台北的旁边过一个桥或淡水河，然后是一个呃其实整个建筑什么都是非常乱的一个地方啊，非常多的铁皮屋啊。然后我在选择另外一个地点是五分埔，就是也是台北的边缘，都是台北的边缘。因为那比较呃容易表达，对我来讲，我比较喜欢这样是一个比较真实的一个一个台北，它比较混乱，我非常喜欢混乱。其实这三段我感觉其实呃，就像我前面讲中国人的这个做人的道理一样，中国人是，我感觉是一直到现在还没有办法很清楚的做自己，是不是？那这件事情做自己，这需要呃，当然跟西方可能整个传统，而且经过那么长的时间是非常不一样的。但是我感觉到现在还没有办法做到这个。Et voici donc l'équipe de Three Times, septième film de Wu Xiaoxian présenté au Festival de Cannes. 一开始是舒淇，从《千禧曼波》合作过之后啊。因为舒淇呃，在《千禧曼波》，他在坎城才看到片子啊。他看完以后，他整个呃，对他来讲是非常大的一个一个一个 shock 啊。他
，我是听他们说他在饭店里面这样一直掉泪这样啊，因为他没有在荧幕上看到自己是这样子，而且完全在现场拍摄，他没有办法预计出来荧荧幕是怎么样，因为以前拍的都很短的镜头嘛。那我感觉这件事情对他来讲的冲击是很大的，他开始在思考表演这件事情啊，重新思考表演这件事情，所以断断续续我们有联络啊，而且我也很想再试试看他在下一步会怎么样啊，所以一开始就设定找抒情的。On a vu dans Happy Together de Wong Kar Wai, mais aussi 2046 présenté l'année dernière en compétition au festival. Zhang Zhen, 呢其实是呃，因为整个想法先从舒淇开始，但是你总要有一个爱情故事嘛，总要有一个男的对手，这比较难找，因为嗯，你说在中国的这种呃演员里面，很多年轻的啊，台湾、香港都很多，但是。你有没有那个能力对抗？意思就是有一种自信，在表演上有一种自信，跟书籍能够对抗的啊。想来想去，没几个人啊。后来找张震，他正好就有空，而且我感觉到他，呃，也经过很长的时间，也拍过很多人的戏，比如呃最早杨德昌的，过来是王家卫的啊，后来又拍，他刚刚拍完田壮壮的那个。吴清源的起手的故事啊，所以我想他应该是对对我来讲，他应该是蛮适合的。我首先呢，得买车去西宁买台湾的。其实我感觉你在之前对他的观察是最重要的，所有所有的判断是来自于你对他的呃长长久的一个观察跟理解。你观察理解，然后跟他碰面跟他谈一谈，你大概知道他的状态，是根据这样子而而呃决定演员。我通常都是这样，而不是说是到现场，因为我不是呃很一个镜头一个镜头啊。很清楚的这样子拍的，不是，我是一个 situation 让他们进来的，所以基基本上镜头都很长，让他们自己讲对白这样，没有呃严格的对白啊。其实呃，我感觉其实刚才没讲到最好时光的意义啊，其实是，我感觉每一个时代都有它的一个特色啊，这个特色是不可能重现的，因为时代时间一直往前走。人居住的社会跟观念一直在，一直在改变啊，所以这是不可能呈现。所以不是说那段时光是美好，是因为它不能呈现。我们用记忆召唤它，所以它美，所以才会美好。一九一一是我的成长经验里面，它完全是纯净的啊，完全是呃，反而是简单，没有那么复杂啊。整个社会环社会环境来讲，对我来讲，嗯，简单而复杂的。然后。你在拍到现代的时候，你会感觉，现代的人完全因为资讯太多，所有的东西都太太复杂，他们反而是没有办法，没有办法给自己一个位置，不知道会怎么样给自己位置。他们花太多的时间在选择上面，但是基本上这个观点是我的观点。你不管是对现代，对一九一一，对一九六六。是我的观点，我的观点意思就是我对这这三段的看法。你很难说年轻，你问年轻人，他们感觉没有啊，他们很很好啊，他们认为他们这一段最好啊，哦，他们可能会这样想法，所以这是完全是我的一个一个一个观点。我的观点里面，当然我的记忆里面，一九六六对我来讲是最纯净的